আবারও আজকের পদার্থ বিজ্ঞান ক্লাসে সবাইকে যাচ্ছি স্বাগত এবার আমরা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো আমরা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটাকে একটু আজকে অন্য রকম ভাবে বোঝার চেষ্টা করব এর কারণটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস নাইন টেনটা হচ্ছে বেসিক শিখার বয়স এরপরে ইন্টারের তাই না এই জন্য আমরা চেষ্টা করব দুইটার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে পড়ালেখা করব অনেকে আমরা যারা দুর্বল আছি তারা তো জাস্ট যতটুকু দরকার ততটুকু পড়লে হবে আর যারা একটু আমাদের চা মানে চাই যে আমরা আরও কিছু শিখব আজকে ভিডিওটা মূলত সবার জন্যই এ ঠিক আছে তাহলে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র আমরা যদি পেজটা খুলি আর সবাই যদি বলি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটা বলো সবাই কিন্তু লিখে দেয় এফ ইকুয়াল টু এম এ আসলে কিন্তু নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটা শুধুমাত্র এইটা এমনটা কিন্তু না এটা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের একটা ভাগ কিন্তু তাহলে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটা কি এটা বোঝার জন্য আমাদের কি বুঝতে হবে ভরবেগ জিনিসটা কাকে বলে ভরবেগ যদি আমরা এই শব্দটাকে ভাঙ্গাই তাহলে পাবো কি ভর ইন্টু কি বেগ এর মানে ভরবেগ কাকে বলে ভর এবং বেগের গুণ ফলকে ভরবেগ বলে ভরবেগকে মূলত পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তার মানে পি ইকুয়াল টু ভর বলতে এম বেগ বলতে কি ভি এম ভি এটা হচ্ছে আমাদের ভরবেগ তাহলে ভরবেগ যদি আমরা এস রাশির ক্ষেত্রে আসি এটা কোন ধরনের আসি এটা হচ্ছে একটা ভ্যাক্টর আসে ঠিক আছে এরপর যদি আমরা মাত্রার ক্ষেত্রে বলি মাত্রা একক কী হবে তাহলে মাত্রার ক্ষেত্রে আসে তার মানে ভরবেগ এখান থেকে আসে ভরবেগ ইকুয়াল ভর ইন্টু বেগ বলতে আমরা কি জানি স্মরণ ভাগ সময় তাই না স্মরণ ভাগ সময় তাহলে মাত্রার ক্ষেত্রে ভর ভর বলতে কি মাস এম স্বরণ বলতে কি লেন্থ মানে এল সময় বলতে কি টি সো আমরা লিখতে পারি এম এল টি ইন ভাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের কি ভরবেগের মাত্রা এম এল টি ইন ভাস ওয়ান যদি এখান থেকে আমরা কে এককের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি একক কী হবে ভর বলতে কি কেজি না সো কি কেজি লেন্থ মানে কি দৈর্ঘ্য মানে মিটার সো কি এম টাইম বলতে কি সেকেন্ড সেকেন্ড ইন ভাস ওয়ান সো কেজি এম এস ইন ভাস ওয়ান এটা হচ্ছে তার কি একক ঠিক আছে তাহলে ভরবেগের মাত্রা কোনটা এটা একক কোনটা এটা এটা আমাদের গেল এখন প্রশ্ন যদি এমনটা হয় খ নম্বর প্রশ্নে যে ভরবেগ একটা লব্ধ রাশি ব্যাখ্যা করো তখন আমরা কি করবো লব্ধ রাশি কাকে বলে সেই সংখ্যাটা আমাদের আগে দিতে হবে যে লব্ধ রাশি কাকে বলে যে সকল রাশি একাধিক মৌলিক রাশির সমন্বয়ে গঠিত সে সকল রাশিকে লব্ধ রাশি বা যৌগিক রাশি বলে তাহলে ভরবেগ আমরা আগে সংজ্ঞা দিব ভরবেগ কাকে বলে আর আমরা জানি ভরবেগ ইকুয়াল টু ভর ইন্টু বেগ সুন্দর করে এই পর্যন্ত দিব দেওয়ার পরে বলবো দেখা যাচ্ছে যে এখানে ভরবেগ একাধিক মৌলিক রাশির সমন্বয়ে গঠিত সুতরাং ভরবেগ একটা লব্ধ রাশি কি বোঝা গেছে এভাবে কিন্তু ব্যাখ্যা দিলে আমাদের হয়ে যাবে আমার তাহলে এ পর্যন্ত কোনো সমস্যা নাই এবার সূত্রটা কি বলছে আমাদের সূত্রের দিকে লক্ষ্য করব সূত্রটা বলছে যে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার তাহলে পরিবর্তনের হার একটু লক্ষ্য করি এখানে কোনো একটা বস্তু ছিল এই বস্তুর ভর হচ্ছে এম আদবেগ হচ্ছে ইউ এখান থেকে বস্তুটা আমরা এখানে নিয়ে গেছি এই বস্তুটা হচ্ছে এম ভরের কিন্তু বেগটা হচ্ছে কি ভি তার মানে এই বস্তুর ভরবেগ হচ্ছে কি এম ইউ আর এই বস্তুর ভেগ ভরবেগ হচ্ছে কি এম ভি এটা তাহলে ভরবেগের পরিবর্তন তার মানে সেটাকে আমরা পরিবর্তন বলতে আমরা ডিভি দ্বারা প্রকাশ করব একটা নতুন আমরা দেখতেছি সেটা হচ্ছে আমরা যদি কোনো পরিবর্তন দেখি সেটাকে আমরা ডি ভি দ্বারা প্রকাশ করব কেমিস্ট্রিতে মূলত ডেল ভি দ্বারা তোমরা প্রকাশ করছো আমরা এখানে ডিভি দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে ডিভি কোয়াল কি ডিভি কোয়ালটা হচ্ছে ভি এম ভি সরি এটা ডি ভি দ্বারা তো এটা ডিপি কারণ আমাদের কি এটা ছিল ভরবেগ পি ওয়ান সাপোজ ধরলাম এটা হচ্ছে পি টু ইকুয়াল টু হচ্ছে এম ভি এটা তার মানে ডিপি ইকুয়াল টু কি এম ভি মাইনাস কি এম ইউ এটা কিন্তু আমরা লিখতে পারি ডিপি ইকুয়াল এখন কি বলছে ভরবেগের পরিবর্তনের হার হার বলতে আমাদের কি আসবে সেই সময় চলে আসবে তার মানে এখানে যদি আমার টি ওয়ান হয় এটা মনে করি টি টু তার মানে কি ডি টি এটা আসবে ঠিক আছে তার উপর প্রযুক্ত বলে সমানুপাতিক তার মানে এ সমানুপাতিক তার মানে ডিপি ভাগ কি ডিটি এটাকে আমরা প্রকাশ করলাম তাহলে কোনো বস্তুর উপর যে আমাদের ভরবেগটা আছে তাই না যে ভরবেগের পরিবর্তনের হার তার উপর 
প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এটা তো আমরা ডিপি ভাব ডিটি তাহলে এখান থেকে আমরা আরো কয়েকটা জিনিস জানি আমাদের এই জিনিসগুলো লাগবে না এখানে আমরা এটাকে এম ভি দ্বারাই পাস করব ডিবি ইকুয়াল টু এম ভি দ্বারা পাস করবো ওটা যদি জিরো হয়ে যায় কারণ এখানে আমাদের আদি ভরবেগ ছিল আদি ভরবেগ জিরো সাপোজ এটা আমাদের ছিল এটা যে এম ইউ ইউ এর মানটা হচ্ছে জিরো তার মানে এই জিনিসটা হচ্ছে তোমাদের জিরো তোমার ডিপি ইকুয়াল টু কে এম ভি ঠিক আছে এখন আমরা আরো আরো কয়েকটা জিনিস জানবো সেটা হচ্ছে যদি কখনো ডিপি ভাগ ডিটি মানে ডি ডিটি এই সিস্টেমে আসে ডি ডিটি এর নামটা আমরা বলি এটাকে বলা হয় অন্তরীকরণ অন্তরীকরণ বা এর নাম হচ্ছে ব্যাপকরণ ঠিক আছে অন্তরীকরণ বা ব্যাপকরণ বা নাম হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল সিয়াল ঠিক আছে তাহলে যদি কখনো এটা কিন্তু ডি ভাগ ডিটি পড়া যাবে না প্রথমে ডি ডিটি ডি ডিটি ডি ডিটি তাহলে ডি ডিটি থাকলে নাম হচ্ছে কি অন্তরীকরণ বা ব্যাপকরণ বা কি ডিফারেন্সিয়াল আমরা ইন্টারভিউ এগুলো নিয়ে অনেক কিছু শিখবো বাট যতটুকু দরকার একটু হালকা করে শিখে নেই তাহলে আমাদের জন্য ভালো লাগবে পরবর্তীতে তাহলে যদি এমনটা হয় আর কিছু সূত্র আছে দুই তিনটা একটু সূত্র দিচ্ছি আমরা সূত্র অনেকগুলো আছে বাট আমাদের জন্য আমরা যতটুকু দরকার ততটুকু দিচ্ছি যদি কোনো এমনটা এমনটা থাকে ডি ডি এক্স এক্স মানে বোঝানো হচ্ছে যে এখানে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অন্তরীকরণ জিনিসটা ইউজ করা হয় যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিসাব নিকাশ করা হয় ঠিক আছে মনে থাকবে অন্তরীকরণটা হিসাব করা হয় যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিসাব নিকাশ করা হয় তাহলে ডি ডি এক্স ডি ডি এক্স এখানে এক্স মানে হচ্ছে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে হবে তার মানে এই জিনিসগুলোতে এক্স থাকতে হবে যদি এক্স থাকে তাহলে তার অন্তরীকরণ করা যাবে নয়তো যাবে না যদি এমনটা হয় ডি ডি এক্স ধ্রুবক ধ্রুবক বলতে বোঝানো হচ্ছে এখানে এক্স বাদ দিয়ে যারা আসবে তারা তাহলে এর মানটা ইকলটা হচ্ছে জিরো আবার যদি এমনটা হয় ডি ডি এক্স সাপোজ এক্স তাহলে মান কিন্তু আমাদের ওয়ান কারণ এক্স আছে আর একটা হচ্ছে ডি ডি এক্স যদি এমনটা হয় এক্স পাওয়ার এন ইকলটা হয় এন এক্স পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটা সূত্র কিন্তু ঠিক আমাদের আরেকটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে যদি এমনটা হয় ডি ডি এক্স যদি কখনো ইউ ভি আকারে থাকে এটা কিন্তু ইউ ভি আকারে থাকে তাহলে এটাকে অন্তরীকরণ নিয়ম হচ্ছে একটাকে আমরা ঠিক রাখব এটা ইউ এটা হচ্ছে ভি একটাকে ঠিক রাখব আর একটা অন্তরীকরণ করব তাহলে আমি ধরে নিলাম ইউটাকে ঠিক রাখলাম ইউ ডি কি আসবে ভি ডি ভি ভাগ কি ডি এক্স প্লাস আমরা ইউটাকে ঠিক রাখছিলাম এবার কি করবো ভিটাকে ঠিক রাখবো তার মানে ভি এটা কি হবে ডি ইউ ভাগ হচ্ছে ডি এক্স এই বোঝা গেছে সূত্রটা আবার বলতেছি যদি কখনো ডি ডি এক্স ইউ ভি আকারে থাকে ইউ ভি এমন যদি সূত্র হয় তাহলে হচ্ছে ইউটাকে আমরা ঠিক রাখবো এরপর তাহলে ভিটাকে অন্তর্গ্রহণ করব তার মানে ইউ ডি ভি ডি এক্স প্লাস এবার কি ভিটাকে ঠিক রাখবো ইউটাকে অন্তর্গ্রহণ করবো তাহলে ভি ডি ইউ ডি এক্স এটা তাহলে একটু লক্ষ্য করে এখানে আমাদের এফ ইকুয়াল সর্বাধিক ওটা একটা ধ্রুবক নিত হয় সেই ধ্রুবকের নাম দিচ্ছি আমরা কে এরপর কি ডিপি ভাগ কি ডিটি কে এর মান ওয়ান ধরে নেওয়া হয় এটা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে ডি ডিটি আমাদের ডিপি মানে কি ছিল আমাদের জানি এম ভি ছিল তাই না এম ভি কিন্তু ছিল এটা ছিল তার মানে এফ ইকুয়াল টু একটু লক্ষ্য করি এটা কিন্তু আমাদের সেই ইউ ভি আকারে আসছে ইউ ভি মেথডে আসছে তার মানে একটাকে ঠিক রাখবো তার মানে এমটাকে আমরা ঠিক রাখলাম এখানে ডি ভি ভাগ কি ডিটি প্লাস এবার কি ভিটাকে ঠিক রাখবো তার মানে ভিটাকে ঠিক রাখলাম তাহলে কি ডি এম ভাগ কি ডিটি এটাই হচ্ছে আমাদের নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের মূল বেসিক এটা যে এপ ইকুয়াল টু এম ইন্টু ডি ভি ভাগ ডিটি ঠিক আছে এখানে ডি ভি মানে ডি ডিটি ডি ভি ডিটি প্লাস ভি ডি এম ডিটি এটা হচ্ছে মূল সূত্র এই সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা এরপরে আসি যে এখানে আমার আমরা কি করছি দুইটা চলক কিন্তু আমরা দুইটাকে চলক আকারে ধরে নিছি কিন্তু তাহলে সূত্র একটু আরেকবার লিখে নিই এখানে সূত্রটা হচ্ছে এফ ইকুয়াল এম ডি ভি ডিটি প্লাস ভি ডি এম ডিটি 
এটা আমাদের মূল সূত্র কিন্তু এই সূত্রটাকে আরেকবার লিখি এফ ইকুয়াল এম ডি ভি ডি টি প্লাস ভি ডি এম ডি টি আমরা কেন রাখলাম একটু বুঝতে পারবো যে এখানে আমাদের দুইটাই কিন্তু চলক আকারে ছিল দুইটাই চলক আকারে ছিল যার কারণে আমরা এটাকে এই সিস্টেমে নিয়ে আসছি এবার এই ক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমরা এমটাকে ধ্রুবক রাখি এম হচ্ছে কি ধ্রুবক এম ধ্রুবক ভিটা কি চলক যদি এমনটা হয় এম ধ্রুবক ভি চলক তাহলে এফ ইকুয়াল টু এম ঠিক আছে ডি ভি বা ডিটি কারণ এটা চলক এটা ঠিক থাকবে ডি ভি ডিটি ঠিক থাকবে প্লাস ভি ডি এম ভাগ ডিটি আমাদের কি ছিল ডি ডি এক্স ধ্রুবক ইকুয়াল টু কি জিরো না তাহলে এটা কি আসছে ডি ডি টি এখানে এম এমটা কি আমাদের ধ্রুবক তার মানে কি জিরো তার মানে এই মানটা কি করলে কি জিরো তাই না তাহলে এফ ইকুয়াল ডি ভি ডি টি আমাদের সূত্র লক্ষ্য করি আমাদের সূত্র এ কলটা কি ছিল ভি মাইনাস ইউ বাই টি তার মানে আমরা যদি ডিভি দ্বারা গুণ করি তার মানে ডিভি মানে কি পার্থক্য তাহলে সময়ের পার্থক্য তার মানে ডিটি তার মানে এ কলটা কি লেখা যাবে ডি ভি ভাগ কি ডিটি না তার মানে এফ ইকুয়াল আমরা কি লিখতে পারি এম ডি ভি ডিটি বলতে কি বোঝানো হয় এ তার মানে এফ ইকুয়াল টু কি এম এ এটাই হচ্ছে আমাদের নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের একটা কস বোঝা গেছে তাহলে এখান থেকে আমরা এফ ইকুয়াল যদি আরও ভাঙে আরও কিছু লিখতে পারবো এটা এম এ বলতে আমরা কি জানি ভি মাইনাস ইউ ভাগ কি টি তার মানে এফ টি এফ টি ইকুয়াল টু কি এম ইন্টু ভি মাইনাস ইউ তার মানে এফ টি ইকুয়াল টু এম ভি মাইনাস কি এম ইউ এই এফ টিকে বলা হয় বলের ঘাত বলের ঘাত ইকুয়াল এটা হচ্ছে কি ভরবেগের পরিবর্তন ভরবেগের পরিবর্তন ঠিক আছে এখন যদি বলা হয় এটা আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা অনেক সময় আমাদের এমনটা আসে যে বলের ঘাত ইকুয়াল টু ভরবেগের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করো আমরা এই যেখান থেকে এফ ইকুয়াল টু এম এ এখান থেকে এটুকু লিখে দিব আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে কিন্তু তাহলে বলের ঘাত কাকে বলে বলের ঘাতের সংখ্যাটা আমরা এভাবে বলতে পারি কোনো বস্তুর উপর প্রয়োগকৃত বল এবং তার ক্রিয়াকালের গুণফলকে প্রয়োগকৃত বল এবং ক্রিয়াকালের গুণফলকে বলের ঘাত বলে বলের ঘাত ইকুয়াল কি ভরবেগের পরিবর্তন অনেকে কি করে এখানে বলের ঘাত দেয় সূত্র দেওয়ার পরে এম ভি মাইনাস এম ও ভাগটি দিয়ে দেয় আসলে বলের ঘাতকে বোঝানো হচ্ছে বল এবং ক্রিয়াশীল কি থাকবে আমাদের কালটা থাকবে মানে সময়টা থাকবে তখন এফ টি এফ টি কলটা হচ্ছে এম ভি মাইনাস এম এম ইউ কি বোঝা গেছে এখন বলের ঘাত অনেক সময় বলের ঘাত আরেকটা হচ্ছে ঘাত বল এটা হচ্ছে বলের ঘাত একটা নাম কি বললাম ঘাত বল বললাম দুটাই কিন্তু আলাদা জিনিস ঘাত বল জিনিসটা হচ্ছে ওই যে আমরা যদি ক্রিকেট খেলা আমরা যদি ক্রিকেট খেলার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি বা ফুটবল ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি ক্রিকেট ফ্রাস করে মারে দিই আমরা একবারে সক্ষম হয়ে যাওয়া হয় না তার মানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটা বড় ধরনের আমরা কিন্তু বল আমরা প্রয়োগ করি তাহলে ঘাত বল কাকে বলে খুব অল্প সময়ে যদি বড় ধরনের বল প্রয়োগ হয় তখন সেই বলকে আমরা বলবো ঘাত বল ঠিক আছে তাহলে আমাদের ঘাত বলের সঙ্গে গেলো বলের ঘাতের সঙ্গে গেলো আমরা বলে দিব এরপর লক্ষ্য করি এই যে ঘাত বল আর এমনি বল আছে আমাদের এমনি বলের যে মাত্রা বা এমনি বলের যে আমাদের একক আর এটার একক মূলত কিন্তু একই কিন্তু এই বলের ঘাতের মাত্রা এবং একক কিন্তু আলাদা হবে কেমনে আলাদা হবে এখানে ভরবেগের পরিবর্তন তার মানে ভরবেগের ক্ষেত্রে আমাদের জানি এককগুলা কি ছিল ভরবেগ তার ভর বলতে কি কেজি বেগ বলতে কি এম এস ইনভাস ওয়ান এর এককটাই হচ্ছে আমাদের কি বলের ঘাতের একক মাত্রা ক্ষেত্রে কি এই ভরবেগের যেটা মাত্রা সেটাই কি আমাদের বলের ঘাতের মাত্রা কি বোঝা গেছে এরপরে আমরা আসি যে এফ ইকুয়াল টু যে এম এ আছে এফ ইকুয়াল টু কি এম এ তার মানে বল ইকুয়াল টু কি পাচ্ছি ভর ইন্টু কি তরণ তাই না আমাদের সময় কি বলে যে বলের মাত্রা বের করো একক বের করো তাহলে বল ইকুয়াল ভর ইন্টু তরণ ইকুয়াল টু কি বেগ বাক সময় তাই না তাহলে ভর ইন্টু বেগ বলতে কি স্মরণ ভাগ সময় তার মানে স্মরণ ভাগ সময়ের উপর স্কোয়ার তাহলে এখন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি বল বলতে হচ্ছে এফ অবশ্যই বলে আমাদের মাত্রা ক্ষেত্রে থার্ড ব্যাগ ইউজ করতে হবে তার মানে এরপর কি ভর ভর বলতে কি মাস তার মানে এম 
সমান বলতে কি লেন তার মানে এল সমান বলতে কি টি ইনভার্স কি হবে টু হবে এটা হচ্ছে আমাদের কি বলের মাত্রা এককটা কি হবে এককটাকে এখানে ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি একক ভর বলতে কি কেজি লেন্থ বলতে কি মিটার সেকেন্ড ইনভার্স কি টু অথবা এর আরেকটা নাম আছে নিউটন নামটা কি বললাম নিউটন নিউটন এখন সাপোজ এমনটা বললো যে পাস নিউটন বলতে কি বুঝো কি বুঝো সাপোজ এমন ধরনের প্রশ্ন আমাদের বললো তখন আমরা কি করব একটা জিনিস লক্ষ্য করি পাস পাইতে হবে তাই না পাস নিউটন বলতে কি আমাকে পাস পাইতে হবে তার মানে কি ওয়ান ইন্টু ফাইভ অথবা ফাইভ ইন্টু ওয়ান এই কাজটা করলেও আমরা ফাইভ পাবো এটাও কিন্তু ফাইভ পাবো তাহলে সাপোজ এটা খেতে ধরি তাহলে কি বলতে পারি ওয়ান বলতে কি ভর তার মানে কি এক কেজি ভর তাহলে এক কেজি ভরের কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে যদি ফাইভ এ বলতে কি তরণ ফাইভ এম এস ইনভার্স টু তরণ সৃষ্টি হয় তখন তাকে বলা কি পাঁচ নিউটন কি বোঝা গেছে আরেকবার বলতেছে সেটা হচ্ছে কি এখানে এটা খেতে লক্ষ্য করি ওয়ান ইন্টু ফাইভ তার মানে ওয়ান বলতে বোঝানো হচ্ছে এই যে ভর তার মানে কি এক কেজি ভর তার মানে এক কেজি ভরের কোনো বস্তুর উপর যদি পাঁচ এম এস এক কেজি ভরের কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে যদি পাঁচ এম এস ইনভার্স টু তরণ সৃষ্টি হয় তখন তাকে বলা হয় কি পাঁচ নিউটন বোঝা গেছে তাহলে এটা ক্ষেত্রে কি হবে সেম টু সেম এখানে বলবো কি পাঁচ কেজি তাহলে পাঁচ কেজি ভরের উপর কোনো পাঁচ কেজি ভরের কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে যদি ওয়ান এম এস ইনভার্স টু তরণ সৃষ্টি হয় তখন তাকে বলা হয় কি পাঁচ নিউটন ঠিক আছে এই ছিল মূলত আমাদের বল নিয়ে মূলত ডিটেলস আলোচনা এবার আমরা চলে যাচ্ছি এটার ক্ষেত্রে এটা আসলে কেন দিছে এটার ক্ষেত্রে আমরা ধরলাম এম ধ্রুবক ভি চলো কোনো সমস্যা নেই আসলে মূলত তোমাদের বইয়ে এটা নিয়ে মূলত আলোচনা আছে বাট এটাও আমরা একটু শিখে নিই এটা হচ্ছে কি এটার ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিব আমরা এমটা চলক ধ্রুব এম চলক ভিটা হচ্ছে ধ্রুবক এটা আসলে কোনটা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় একটু যদি আমরা যদি কি চিন্তা ভাবনা করি সেটা হচ্ছে যে রকেটের ক্ষেত্রে রকেটের ক্ষেত্রে কি এমটা চলক মানে চলক মানে কি ওর কি হয় চেঞ্জ হয়ে যায় আর জিনিসটা কি ধ্রুবক মানে কি ওটা পরিবর্তন থাকে কিন্তু সরি ধ্রুবক মানে ওটাকে নির্দিষ্ট থাকে আর এম মানে কি পরিবর্তন হয় চলক মানে কি সরি আমরা এটা ক্ষেত্রে আসছি এটা ক্ষেত্রে এম চলক ধরলাম ভি ধরলাম ধ্রুবক এটা আসলে কোনটা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে ওই যে রকেটের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি রকেটের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি তবে আগে জিনিসটাকে বুঝি একটা হচ্ছে চলক একটা হচ্ছে ধ্রুব চলক মানে কি যাদের মানগুলো পরিবর্তনশীল এদেরকে চলক বলি আর ধ্রুবক মানে কি যাদের মানগুলো নির্দিষ্ট করে দেওয়া আসছে তাহলে অনেকে বলতে পারে যে এম তো কখনোই চলক হতে পারে না এম এর মানটা তো নির্দিষ্ট যদি এটা দশ কেজি হয় ভরটা সব জায়গায় দশ কেজি হওয়ার কথা কিন্তু একটা জিনিস যদি আমরা চিন্তা ভাবনা করি সেটা হচ্ছে রকেটের ক্ষেত্রে সেই রকেট যে যাত্রা শুরু করে সব সময় কিন্তু পিছন দিক দিয়ে তার কি ভর কিন্তু কমতে আসে আসে না জ্বালানি বের হইতে আসে জ্বালানি বের হইতে আসে আসে কি না তার মানে সেই ক্ষেত্রে আমরা এমটাকে চলক হিসেবে ধরে নিতে পারি তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এম চলক ধরি ভি ধ্রুবক ধরি তাহলে কি হবে এফ ইকুয়াল তার মানে ধ্রুবক ধ্রুবকের অন্তর্গ্রহণ মানে কি জিরো তার মানে জিরো প্লাস কি পাবো আমরা ভি ডি এম ভাগ কি ডিটি তার মানে এফ ইকুয়াল টু পাচ্ছি ভি ডি এম ডিটি এটা হচ্ছে আমাদের রকেটের ক্ষেত্রে মনে রাখবো রকেটের ক্ষেত্রে ভি তো হচ্ছে কি ঊর্ধ্বমুখী বেগ আর ডি এম তো হচ্ছে কি আমাদের সেই জ্বালানির ভরটা আর পি পর্যন্ত সময়টাকে বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে